Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Сакаст и Петруха. Добро пожаловать на канал Криптогеймеры. Сегодня у нас, друзья, игра Axi Infinity. Будем прорываться по турнирной лестнице. На текущий момент у нас рейтинг 1370. Если брать по кубкам, это 6969 место. Довольно-таки интересная такая магия цифр у нас получается. А по составу у нас есть птица, есть бист и есть плант. А в принципе, состав это сейчас текущая мета. Конечно, отличается у некоторых набор скиллов, но у нас есть ряд преимуществ над другими именно ротациями, если брать одинаковые составы, то что наш бист, он обладает чуть большей скоростью, 43, обычно у всех бистов 41 скорость, но у нас чуть меньше крит. Но если мы оставимся зеркало на зеркало, бист на биста, то мы выигрываем, потому что наша скорость больше и мы будем первый ходить. Это, конечно, круто. И, конечно же, хочется сказать огромное спасибо Интиму. Он подобрал нам этот состав, полностью укомплектовал и рассказал вообще вкратце э, самые главные механики, слабости и силы этого отряда. За консультациями или кто хочет приобрести аккаунт, друзья, ссылочки мы, естественно, на него оставим в Телеграм и Дискорд канал. Петруха, здорово! Здорово, Кирилл, здорово, зрители. Э, спасибо за подписки, за лайки, за ваши комментарии. Будем поднимать ммр -очку. Мы, конечно, можно так заспойлерить, что вчера рейтинг-то был 1500 уже. Вчера, да, был рейтинг. Ну, получается, там показывали тоже там геймплей. И в итоге, когда показываешь и еще параллельно нажимаешь бои, это как-то такое. Вот я заметил, с утра как-то проще шло, чем вечером. Не знаю, может, что-то, не знаю, может, вечером просто уже устал, поэтому... Либо устал, либо другой часовой пояс. Надо не забывать, что игра-то... Ну, мировая, онлайн, да, может быть, ты попадал на каких-нибудь малазийцев, умельцев или австралийцев, у кого был там рабочий день, активно кто продвигался. Да, тут получается почти танк такой же, ну, есть два умения одинаковые. Нам на первый ход зашел кража энергии, попробуем провернуть эту комбинацию. Как видите, бист обладает скоростью 41, то есть, если в зеркале мы останемся, у меня есть преимущество над ним. Так, ну он поехал тоже пробивать. Благо у нас щиты были. Получает еще энергию. Да, если бы щитов не было, на самом деле сейчас бы убили нашего танка. Так, то, энер... что он получил энергию, мы смогли из этого у него украсть. Так, есть у нас получается такое небольшое комбо, но, к сожалению, мы не можем выбрать дальний, дальний таргет. Можно попробовать здесь просто планта пробить тоже. Если в этом смысл, на самом деле есть, потому что мы потом ходим быстрее, то есть наши, если посмотреть, птица и бист ходят намного раньше, чем рептилия и его бист. Но надо тут рассчитывать урон, потому что мало ли он тоже может... его бист. Можно, можно на самом деле пропускать, можно пытаться здесь продавливать. Тут, конечно... Вот видите, тут есть такие микромоменты, мог когда... перенести арому на биста оставить арому и тогда с нашим бистом добить бы его так я не могу биста выбрать его а да да вижу, не хватает я... карты выбора понял вот сейчас вот сейчас можно да к сожалению так получается самый быстрый у него как раз таки бист друзья угу. то есть мы сейчас весь урон можем на него раскидать возможно мы даже хватит да? Да, тут единственное... Может быть, теперь... за место постфайта оставить арому, ой, и дать карту бестом одним, заодно у него будет Нет, без, бесту надо бы комбинацию тут набрать. Максимум, а, что можно сейчас. за беста, можно только вот так сделать, и то это прям максимум. Или, и, либо если птица добивает сейчас у нас? Птица, да, добивает, то это хватает более Тогда чем. ты мог все три карты дать бесту, и он бы все три вошел бы. А внизу комбинации а -а -а. нет. Тут надо бы два на это крака. Так, тем более, видите, тут получилось так, что он хотел сгенерировать энергию, если мы сломали шилд ему. Видите, то есть сделали все удачно максимально. То есть сейчас он не получил за счет этого энергию. У нас теперь есть такое мини-комбо по урону. Так, он может сколько тут накидать? Он может себе добавить. Вот на, на самом деле тогда надо просчитывать урон. То есть у меня есть два урона по 165 уже и 194. То есть здесь э, цифры, на самом деле, вот если долго играешь, ты прямо уже точно знаешь, сколько кто урона будет наносить. Это позволяет тебе отталкиваться, стоит ли там дать еще одну карту, допустим, либо две карты дать, то есть, как бы, можно тут комбинировать. 
Но поскольку я тут еще разговариваю, поэтому э, может сейчас урона не хватить за счет этого. Можно пропустить. То есть лишнюю энергию можем сэкономить. То есть такая... Вот видите, он не стал ничего делать. То есть мы э, повезло, что не, не сделали дополнительную карту. Сохранили энергию. Так, и остается одна рептилия, друзья. И когда не надо расслабляться, бывали случаи, что и один выносил. Да, бывает, когда, тем более, у нее энергии больше, чем у нас получается. Но мы ходим первые, можем сделать, на самом деле, вот так вот. У нее тут нет никаких увеличений шелдов. Стан вон есть. Ну, стан, получается, да, когда он укусит нас. То есть, под комбо. По идее, можно вот так же сделать, на самом деле. Уменьшение дамага на 15% процентов у него максимум есть. Ну, вот сейчас получается весь урон, который можно, закинули по нему. Видите, как... Надеемся на крит. Не, ну крит, да, это, конечно, было приятно. Ну, все равно пробили. Ну, у него урона как-то не так много. Стан закидывается. Так, и заходит в карты на, на беста у нас. Ну, птица должна добить, по идее, нет? Ну, не добьет в это, добьет в следующий, получается. Видите, у него энергии чуть больше. Шуды все-таки спасают. Ну, вот крит залетает, кстати. Ну, даже если бы крит не взлетел, мы снова бы в следующий ход получили бы две карты и пробили. То есть здесь, как бы, вариантов уже на победу нашего соперника не было. Опять, кстати, рыбы. Блин, то рыбы вот неприятны для меня, потому что бист понимал урона. Прокидывает. Вот этот хвост раковый, он вроде как... Берет в цель самого дальнего, да? То есть тебе бы mm. вот эту синюю рыбу убить раньше. Да, но мне но пока она, никак, она самая быстрая. Никак Нет, не дойти. Не... Так, он получает энергию, стилит энергию у нас. Вот это хороший заход у него. Ну, мы ее воруем обратно. Да, но у него как бы получается все плюс одна. Так, у нас получается есть три урона по 165. То есть мы можем сейчас, конечно, прокинуть. Здесь мы ничего не можем сделать. На самом деле тут, конечно, вот мне кажется, так, в таких ощущениях, Нет. мне кажется, надо птицу продавать, потому что птица да. потом надо все слабее. Надо дать весь дамаг с птицы, потому что мне кажется, сейчас он ее возьмет в цель и вынесет. Ну, как вариант, да. Но смотри, мы можем отдать яйцо, и тут больше будет урона вот с этих умений. 2 по 165 будет. Mm. То есть птица, может, кстати, он в таргет не возьмет, может просто так. Но, мне кажется, птицу продавать надо, здесь оставлять планта вообще, потому что он больше урона по рыбам дает, им тяжелее убить его. То есть, ну давайте так рискнем. Он дефает своего танка, похоже. Да, он скорее всего, пытается он... опять украсть вот. энергию, да. Нет, он берет кастки энергию. Нет, если мы, получается, смотри, если мы сейчас птицы не ударили, если бы три вот этих умения отдал, я бы убил его танка. Но тут тоже не угадаешь именно, что нужно делать. Так, у нас Можем есть воровство энергии. Фиолетово. Ты сейчас можешь взять в цель фиолетового, кинуть на него арому, перенести на него арому и, допустим, и а, энергии. Так, я да, говорю, все опирается в энергию тут. Надо было все-таки на прошлый ход пытаться ваншотать, да, как-то сыграть более жадно. Вот как у нас... Обучили, сказали, если можешь убивать, убивай. Вот и не убили сразу, хотя могли. Так, давайте, получается, что? Укрепляться, стелить энергию. Походу, да. У нас умирает. Единственная вот проблема, то, что у нас три карты осталось, да, на нем. Ну, ничего не сделать было. То есть, затем еще подхил идет неплохой, смотрю. Так, ну мы карту получим. Теперь у нас... Э есть плюс небольшой, то есть когда у нас остается меньше существ, у нас плюс есть какой? То есть у нас карты идут только на этих героев. Конечно, плюс может быть сомнительный, но какой есть. Так, будет он укрепляться? Вот это вопрос интересный. Потому что мы можем сейчас 2 по 165 дать, и он умирает. Но скорее всего он будет укрепляться, скорее всего, но это тоже не точно, друзья. То есть фиолетовая рыба, да? Она еще вроде ничего толком не сделал. Да. Так, он пытался сам, все энергию заливает. Тут, кстати, неприятно, да? Заливается и заливает энергию. Да. Лишнюю карту отдали, друзья, видите, одну. То есть, это так бы хватило, но никогда не знаешь, будет ли он какой-то шилд на себя одевать. Не будет, то есть, это уже такое. Дальше, мне кажется, надо как-то через танк играть. 
пытаться укрепить его. Но шелдов мало, потому что рыба, рыба быстрее, но мне кажется, они сейчас просто будут по чуть-чуть дамажить, да, и пробивать его. Вот с рыбой не всегда неприятно играть. Тут так умирает у нас. Стил, да, у них еще. Да, они еще хиляются там. Так, ну тут ГГ. Тут не затащим, потому что рыбы быстрее ходят, их две. Да, но ну энергия, кстати, он себе подавал нормально. Вот у него рыба дает энергию. Плюс э, растение тоже давало энергию. Так, ну бьем тут толку, правда, никакого от этого. Хоть с тридцатыми щитами. Вдруг какой-нибудь случайно крит дожил бы. Так он уходит позже. Да там 10 шелда дополнительного, там, там, там его, овер, овер не, дамаг будет. Там и урона не так много, ты видишь. Ну вот теперь шелды по 30 пошли. <laughs> Более плотные шелды. Сейчас бы... Вот... Кстати, ур урона вроде не так много, да, у них, у этих рыб, но... Так, да, мне кажется, если бы ты в предыдущий ход тоже бы больше шелдов постарался. Ну это такое двоякое. Обычно, кстати, попадается вечером в зеркало. То есть мы вот вечером играли, вот э, такие же отряды попадаются. То есть вот против рыб на самом деле тяжело отыграть. Неприятный класс. Так, кстати, танк вот точно такой же, как был предыдущий. Но у рыбы сейчас хвостик без разгона, так что э, не такая противная. Но здесь, получается, может энергию еще получить, украсть энергию. Mm -hmm. То есть, конечно, с одной стороны, может, энергию не стоит оставлять, но с другой стороны, вроде... Может быть, кстати, вот, как вариант, можно против танка шотнуть. Uh -huh. То есть у нас есть э, за ноль карта, то есть нанесем себе тут самая сильная бестовская карта, если брать в соло. И комбинация из двух карт. Ну, здесь, конечно, комбо такое, то есть если он когда не ходит, тут урон будет увеличен от этой карты. Так, он, кстати, пытается на энергию нас воровать, у меня такое ощущение. Возможно, даже два раза. Или задефаться даже, да. Да, он хотел, если он, смотрите, себе энергию дает сейчас два раза. И еще хочет нас своровать. Нас своровать он не сможет, потому что мы ее потратили всю. Если бы наш план ходил чуть быстрее, он бы даже такой не провернул бы. Так, ну мы его шотаем хотя бы. Так, ну мы, получается, тут отдали очень много карт, но зато убили, друзья. Дальше, я думаю, надо пропускать, то есть подкопить сейчас энергии. То есть мы сейчас ничего, в принципе, сделать не можем. Тем более тут еще висит э, его существо, он будет ходить. Если он будет ходить, оно, конечно, умрет. Мне кажется, надо тут скипать, посмотрим, Или что будет делать. Или птицей. Да, он птицей. тоже скипает. Чё, вот теперь можно дать птице, чтобы он умер. Мы фокусим рыбу, а существо умирает автоматом. Да Жалко нет, нет перено переноса дебафа, чтобы оставить на рыбе, допустим, арому, да? Ну... Как вариант, не знаю, можно, по идее, тут как? Просто попробовать сейчас танка просейвить, вот, допустим, одной картой. В принципе, он энергию никак не может воровать, ему, если он будет первый ходить. А мы пока набираем тоже энергию. Немножко посейвим щитом одним. То есть нам просто карта тратить, чтобы убить его существо, как у меня сильная охота. Есть, мне кажется. Да, вот все-таки он поехал сам. Мы немножко продефили. Как раз таки его плант умирает. Перчик так. сейчас. А, перчик не, не пройдет теперь. Да, перчик не пройдет, но зато сняли стан. То есть на следующий ход не будет уже. А, такого неприятного эффекта. Так, у него кто получается 57 скорости. А, можем сейчас что сделать? Можно попробовать здесь пробить. То есть внести максимальный урон. Возможно, даже стоит вот так сделать. Да. И еще поставить вот, да, да, на страховку на дополнительный шилд, чтобы не убили нашего планта. Есть, урон это сейчас самый максимум, который можно мы тут можем раскидать. Даже перебор, похоже, да? Ну тут... Ну зато он энергию поднимает атаку. Все как бы нам убил. это рыба. Как Думали... Это рыба. Да, рыба, конечно, неприятна. Еще, получается, одну энергию потратили лишнюю тоже. То есть э, за счет того, что э, сделали перчик, а у него хватило урона. Неприятно, рыба. но что делать? Рыба ходит быстрее нашего беста. Да, рыба ходит быстрее нашего беста, и она может ускориться, получается, будет ходить быстрее, чем наша э, птица. Вот это, кстати, неприятные моменты, поэтому здесь вот энергии мало. Вот если бы мы оставили энергию на, на следующий ход, было бы, наверное, лучше. Так, мы можем, получается, сделать арому, переключить сюда и попробовать шотнуть. Но это такой какой-то йолу-мув. 
А ты потом все равно будешь по последним ходить. Я думаю, надо не, сдавать не, с листа не, все, что есть, как вариант, если он сейчас не, будет копить энергию. Он, он листа убьет, тут надо, скорее всего, пропускать и пробовать что-то на следующий ход птицей. Mm. Потому что он так иначе ускорится. Ну, так он, он сейчас... ускоряется и обгоняет птицу еще на следующий ход, нет? Не, он как раз таки ускорился бы, если я ударил по нему. То есть вот эта а. билка, если mm -hmm. как раз я по нему ударю. Ну вот получается у нас э, теперь вот все, что есть. Да, максимальный урон, который мы можем раскидать, это вот этот урон, друзья. Ну, видите, все он 4 карты, но шелдов меньше стало. Крит это еще приятнее. То есть этого хватает, видите. Друзья, взяли 1400 рейтинг. Пока у нас, как вы можете видеть, переменный успех. То есть часть побеждаем, проигрываем. Но винрейт у нас пока где-то, наверное, 53, может быть, там 54%, наверное, в лучшем варианте. Но, как вы понимаете, новый проект, еще тяжело разбираться в механике. Много скиллов непонятно. И вот это... Нехватка понимания, когда сработает вот эта защита от смерти, сколько энергии у нашего соперника, сколько осталось карт. Вот этих тонкостей пока мы не чувствуем, за счет этого, мне кажется, много проигрываем. В принципе, результат, я думаю, пока удачный для первого сезона, но еще сезон будет идти 10 дней, и, конечно, будем пытаться ворваться дальше дальше в топы. Что думаешь в целом, Петруха? Думаю, что... Все идет по плану, мы не спеша разбираемся, маленькими шажочками продвигаемся вверх, с помощью вашей поддержки увеличиваем просмотры, наращиваем обороты. Пишите нам в комментарии, хотите ли вы стрим по PvP арене, вместе могли бы играть, думать новые комбо, придумывать новые стратегии. Итак, до новых встреч! Да, друзья, всем пока-пока!